Olá, hoje vamos falar um pouco sobre a fé Yorubá. Origens, crenças, influências e mais. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, para não perder nenhum de nossos vídeos. Então vamos lá! Origens A crença originou-se da região da Nigéria e Benin, na África Ocidental. Acredita-se que a religião Yorubá tenha se desenvolvido durante o século XII, como resultado da fusão das crenças religiosas dos povos yorubais, com as práticas religiosas dos comerciantes árabes e europeus. Durante a era colonial, muitos escravos yorubais foram levados para a América do Sul e Central, onde trouxeram sua religião e cultura com eles. Hoje, é uma crença praticada em todo o mundo, especialmente no Brasil, Cuba, e Trinidad e Tobago. No Brasil, a fé Yorubá passou por adaptações, e deu origem a vertentes como o Candomblé e a Umbanda. Crenças É baseada na crença em um deus supremo chamado Lodomaré, que criou o universo e tudo nele. Acredita-se também em um grande número de orixás, cada um com seu próprio conjunto de características e habilidades. Os seguidores da religião Yorubá, participam de rituais e cerimônias para homenagear os orixás, e pedir sua ajuda e proteção. Esses rituais podem incluir oferendas de comida, dança e música, e podem ser realizados em locais sagrados, como templos ou na natureza. Influência Yorubá na cultura popular O Yorubá tem grande influência na cultura popular em todo o mundo, principalmente na música e na dança. No Brasil, o samba e a capoeira têm suas raízes na cultura Yorubá. Em Cuba, a música afro-cubana e a santeria, são exemplos da influência Yorubá na cultura local. Também influencia a literatura e o cinema. O romance Os 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, apresenta personagens inspirados na mitologia Yorubá, enquanto o filme da Marvel Comics, Pantera Negra, apresenta referências à religião Yorubá em seu enredo e figurino. Comente aí se você já percebeu aspectos do candomblé e da Umbanda, em algum filme, novela, ou livro. A importância na identidade cultural. Para muitos seguidores da religião, a prática do Yorubá é uma forma de se conectar com suas raízes culturais, e manter vivas as tradições de seus antepassados. A fé também tem sido um importante meio de resistência e luta contra a opressão. Durante a era colonial, esta crença foi perseguida e proibida pelas autoridades coloniais, mas os seguidores encontraram maneiras de manter suas práticas em segredo. Hoje, a religião Yorubá continua sendo uma fonte de fortalecimento e resistência para muitas pessoas. O futuro À medida que a religião Yorubá continua a se expandir, e evoluir, ela enfrenta desafios e oportunidades únicas. Por um lado, a globalização e a tecnologia permitiram uma maior difusão da religião Yorubá em todo o mundo. Por outro lado, a crença também enfrenta ameaças como discriminação e marginalização. No entanto, muitos seguidores da religião Yorubá estão empenhados em manter viva a tradição, e adaptá-la aos tempos modernos. Por meio da educação, organização comunitária e criatividade, a religião Yorubá continuará a ser uma fonte de inspiração, e apoio para as próximas gerações. Você já sofreu alguma discriminação? Se já sofreu, envie o meu abraço e carinho. Saiba que apesar da maldade de alguns, o amor e a alegria de viver continuam dentro de você. Espero que um dia todos sejamos respeitados, e que nossas diferenças, não sejam usadas como desculpas para maus tratos, 